，要是再找不到猪哥哥的话，那我就要露宿街头了。等会儿那个龙三出来，他往那边走，我们跟过去，然后把他抓了。嗯、龙三。哎，兄台，我正追上你呢。哎，兄台，喂，我，哎，小兄弟，不要问。刚才我看到几个江湖人士在打手语，他们好像要对你下手。不会吧？我平时极少出门，没有什么仇家。你当然是没什么仇家了，但是你爹娘没有教育过你吗？出门才不可外露。估计啊，是盯上你的钱了。我这个样子很有钱吗？一看你就是一个不经常出府的大少爷了，没什么江湖经验。你啊，虽然穿了一件普通的绸衫，但是你手上那个玉扳指，还有你的帽子跟腰带上镶嵌的美玉，都是极品兵种。再看看你这把古扇。这扇面是黄庭坚的真迹吧？足以买下这整栋酒楼了。啊！我当时忘了这些细节了。小兄弟，你真是好眼力啊！哼，其实在下的能力呢，不光是刚刚在楼上说的那些，我对鉴赏古玩玉器也是不在话下。嗯，多才多艺，真是多才多艺。哎，不知道小兄弟叫什么名字，我们交个朋友吧。哎。你先别问我叫什么名字，我先问你，那个揪我小辫子，你那个大个子跟班呢？我原来还带了几个跟班，不过都被我派出去办事儿了。我们约好了，在街角转头的那个书画斋门口碰头。哎呀，如果你这样一个人出去的话，估计你也走不到书画斋了。那怎么办啊？这样吧，看在你刚才帮我解围的份上，又请我吃了一碟点心，我来帮你。嗯。先帮我开个房间。意思啊，嗯，那就多谢小兄弟了。嗯，想不到这天子脚下，北京城内光天化日还有人抢劫绑架，也难怪朝廷会实行严苛的刑罚。亏你还饱读诗书，这什么狗屁道理？推行暴政，我虽然不懂国之大事，但是我也知道，唯有仁政才能治理天下。还愣着干什么呀？赶紧去换衣服呀！哦你不是龙三，怎么样，中了小爷的金蝉脱壳之计了吧？傻了吧？那个龙公子，我们跟了好久了，今天就是你坏了我们的好事。所以你们想干嘛呢？快、嗯啊啊啊啊！完了完了，这下惨了！龙三啊，我不过吃了你一点点心，却要把一条命赔给你了。肯定会误会我顺走了你的财物。
，在背后骂我见利忘义、不讲信用。哎呦，真的是冤枉死我了。少主，今天有人破坏我们的计划。嗯，好，什么人？嗯，这个人的声音好熟悉啊。放下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。欢妹，怎么是你啊？嗯把绳子解开。嗯。猪哥哥，猪哥哥。怎么会是你啊？少主，这位是？她是我的小师妹，一欢。这些，这些打架劫舍的人，你认识啊？你别胡说，他们，都是我们联盟的好兄弟。一欢姑娘，刚才真是多有得罪，没想到我们居然是大水冲了龙王庙。你，你们为什么要劫那个龙三啊？京城的达官贵人们，都爱去那第一酒楼，所以我们在酒楼当中也安插了眼线，方便我们打探消息。这几天来，我们发现那个龙公子经常出现在第一酒楼，暗中查访各种民间消息，行迹可疑。出手又非常阔绰，所以我们打算绑了他，盘问盘问，顺便从他身上捞点钱财，用作咱们联盟的活动经费。没想到啊，却让你给破坏了。哎呦，哎，实在不好意思啊，各位，我不知道你们是自己人，我还以为他们是绑架良民的土匪呢。<笑>我一大早就接到师傅们的飞鸽传书，说你也来了京城，让我务必保护好你。我正想着怎么才能找到你。没想到我们竟以这种方式见面了。这家慈行药铺是咱们联盟在京城的据点之一，掌柜的还有店里的伙计都是咱们联盟中的兄弟。我现在的身份是这家店里新聘的坐堂郎中。你给我记住了，以后在外人面前要叫我李建清李先生，不许再叫我朱哥哥了。知道了。朱哥哥，叶哥哥、雪姐姐、樊姐姐呢？他们都出去执行任务了。哦，我呢，在指挥兄弟们绑架龙三儿。没想到，却歪打正着碰上了你。我们家少爷等你好久了，你一直没来，这不，龙三少爷有点急事儿就走了。他就这么走了？龙三少爷叫我把这个东西转交给你。那他临走前有没有说什么？他不会误会我不讲信用，把他东西都骗走了吧？哎呀，这怎么会呀、啊？龙三少爷从不把身外之物放在心上，倒是对小兄弟挺关心的。他跟我们说了，一旦有你的消息，叫我们马上派人到他府上去告诉他一声。他是哪家府上的少爷啊？呃，这个，这个我就无可奉告了。我也没什么别的意思，我只是想把这些东西当面还给他，以免他误会我。哎呦，龙三少爷说了，这些东西啊，就全送给你了，就当你对他帮忙的一点谢意。这这些东西都很值钱的，他全都送给我了。龙三少爷，对你倒是很欣赏的，还想和你交个朋友呢。小兄弟，请问，你尊姓大名啊？哎呀，那既然他也不肯说他的真名。我为何要坦诚相待呢？好吧，既然他都送给我了，那我就不客气了。哎哎哎，小兄弟，那以后如何联系你啊？告诉龙三，有缘自会相见。那个龙三一定是看你有些功夫，所以想故意劫纳你。不过这出手未免也太阔绰了吧？看来来都不想啊。欢妹，嗯，一有机会要多去宝雅斋看看，看看能不能再碰上他。嗯，我现在对龙三也挺好奇的，我想弄清楚他到底是什么人。京城第一酒楼也有我们的眼线，只要他出现，我们就有机会弄清楚他的底细。朱哥哥，你看啊，你跟叶哥哥啊、樊姐姐啊、雪姐姐啊都那么忙，对不对？所以呢，嗯，我就不给你们添乱啦。我想去看看紫禁城，我保证绝不给你们添麻烦。等等，回来。嗯、别搞得跟三脚猫似的。一点都不知道分寸。你看看这是什么？我知道你想去紫禁城，我陪你去。不过在去之前，咱们是不是得熟悉一下京城，还有紫禁城的地图啊？嗯，这
这个是午门，午门前面是太和门。这是皇上住的地方啊，看着好气派啊！是啊，这就是紫禁城。这里本该是我的家，可现在却成了别人的家。环妹，总有一天，我要重新入住紫禁城，然后昭告天下，封你做我的皇后，让你坐上凤辇，风风光光的入住这紫禁城。我才不要当什么皇后呢！我又不想住在这紫禁城里，这个紫禁城啊，一看就是用皇亲造的大金笼子，有什么好的呀？我才不稀罕。你难道不想母仪天下吗？我为什么要母仪天下呀？我的人生有三大志愿：一呢是吃遍天下所有的美食；二是吞遍天下所有的美衣。这第三个嘛，我希望赶紧治好倩影姐姐脸上的伤。环妹，你是大明晋王的女儿，又是我未来的太子妃，怎么可以？这么胸无大志呢？哎呀，我跟你说实话吧，我才不想当什么太子妃呢。这话不敢跟爹跟师傅说，我也只能偷偷跟你说了。现在这世上太平，老百姓可以吃饱穿暖，这天下姓朱或者姓爱新觉罗又有什么区别呢？师傅为什么一直想要光复大明啊？你怎么能说出这么大逆不道的话呢？看，你生气了哈。这话我不敢跟师傅他们说，只敢跟你说。如果你要是生气的话，好吧，以后我就骗你，我说好听的话哄你，可以了吧？算了，虽然我有点生气，但我还是只想听你说真话。我就知道你不会生我气的。光复大明，为我诸事报仇，本来就是我的责任。你不过是一个心思单纯的女孩子，我不该苛责于你。嗯，朱哥哥，你现在赶紧回药铺吧。我还想再去庙会逛逛，我先走了。哎，你自己小心点，千万别再惹事。哎，知道了，知道了。你怎么比师傅跟爹加在一起还唠叨？走了。嗯，好香啊，好想再进去吃一顿。可惜这天下第一酒楼的菜价真是太贵了，根本吃不起。哼，驾着黄金马车，还这么横冲直撞，我倒要看看你是谁。抢了吧！看这车夫刚才那么嚣张的样子，估计这个车主也不是什么好人，我就当劫富济贫了。龙堂大人，这边请。四位辅政大臣之一的鳌拜人称中堂，难不成这车上的人是鳌拜？鳌拜权倾天下，怪不得这车这般华贵，行人也都避让不及。想来他们也都认得。哎呀，一欢呀一欢，这次你可玩大发了！这鳌拜可是大清第一勇士，要是被他发现你这个小毛贼，你这小命可就不保了。啊，救苦救难的观世音菩萨，你可一定要保佑我！
奴才见过中堂大人。公公不必多礼。宫中一切，可都好吗？一切尽在中堂大人的掌控之中。皇上好吗？皇上现在每天还是跟一些小伙伴们摔跤玩耍，无心朝政。他那都是故意做给老夫看的吧？当年顺治爷临终托孤的情景，老夫至今难忘啊！只可惜这个小皇帝翅膀眼看着就硬了，有点儿看我等老臣不顺眼了。其实，皇上还是很念旧情的。嗯，帝王天子，有谁是心慈手软、真念旧情的？翅膀硬了，总是要飞的。你还是继续给皇上进补吧。每日一盅大补汤，你一定要看着皇上服下去。奴才明白，奴才一定尽心伺候皇上。玉玉。这是这个月的大补丸，多谢中堂大人。赶紧送公公回宫，公公不便在外久留。奴才遵命。回宫？难道是回紫禁城？我的天哪！看来马车已经进了紫禁城。今天白天只看了紫禁城外的样子，不知道里面是什么样子。这马车等会儿肯定要出宫回鳌拜府，我是继续躲在马车上等出宫呢，还是找机会留在皇宫啊？好难得有机会进了皇宫，我要是不观光一下就离开，会不会太可惜了？玉，公公，您慢点。公公，这儿有没有方便的地方？这一路可把我憋死了。这宫里的路不好找。还是咱家带你去吧。哟，那有劳公公了。哎呀，啊，行行行，我知道你饿了，别叫了。玉山房里没有举世无双的美食，要不然，先喂饱肚子。给了我这张地图。
就行了，你还要都拿走？我，你，是你啊？谁啊？我跟你不熟，别跟我套近乎啊！哎，是我。在，要不然我就被抓了。不过你到底是谁啊？我怎么会在皇宫看见你呢？而且你对皇宫的地形如此熟悉。我呀，我我是这个宫里的御前侍卫，所以啊，我对这个皇宫啊特别熟悉。你在宫里当差啊？怪不得那个说话斋的老板不肯跟我透露你的身份呢。原来如此啊！小兄弟，还是你说的对。有缘自会相见，没想到这么快我们又见面了。是啊。哎，对了，你这么晚进宫来做什么呀？哎呀，别提了，要多倒霉有多倒霉。我在路上走得好好的。在宫里会有奸细，但没有想到他居然如此放肆，胆敢公然勾结内奸，真是不把皇上放在眼里。还是小皇帝无能呗，这拉屎的呀，居然被吃屎的欺负。嗯、小兄弟，嗯，你这话未免也太糙了吧？话糙理不糙啊，我说的都是实在话。如果这个皇帝是个英明君主的话，那怎么可能任由鳌拜这么嚣张跋扈呢？小兄弟啊，你想的太简单了。这皇上啊，年少，刚亲政不久，要整顿朝纲，自然是需要时间的。而且、啊、他确实想做出一番大事，要不然的话，他也不会派我乔装打扮，在宫外打探消息了。怪不得你在酒楼花钱这么阔气，原来是奉旨花钱啊！哼、嗯，<笑>你这个差事不错啊！哎，我都跟你聊饿了，还好我在御膳房拿了点吃啊、哎嗯。这样，我带你去一个特别安全的地方，慢慢吃。去哪里啊？哪儿啊？你跟我来就知道了。哦、oh.。哎。嗯，好吃。这御厨做的就是不一样，不光做的好看，吃着也香哈。那当然，能侍奉皇上的御厨，那都是天下第一的大厨子。你不是说你是皇上的心腹侍卫吗？嗯，那你是他的御前侍卫，你想吃什么可以找他恩赐啊？那干嘛半夜三更的去御膳房偷吃的？我哪是偷偷去吃啊？我那是光明正大的去吃。你要不是为了掩护你，我哪会被那些相熟的侍卫追得满宫跑啊？嗯嗯，怎么？不对啊！这两种糕里面掺了不同的香料，会使人慢性中毒的。中毒？嗯。你别开玩笑了，怎么可能呢？这些糕点是皇上最喜欢吃的，而且皇上平时进膳的时候，都是有专门的人用银针试过的，也有专门的人试吃，怎么可能会有毒呢？真的，这里边的香料性热，而这个糕点里面的香料性凉，两种单独食用不会中毒。但是混在一起长期食用就会使人中毒，并且可以使人心智受损。你没开玩笑啊
，干嘛？别动，我来给你把把脉。这位小兄弟，你的脉象已经显示你慢性中毒了。那个替皇上试吃的人不会就是你吧？那，哎，实不相瞒，其实呢是。皇上和我最近都感觉到身体不适，所以呢，特意让我来御膳房求证一下。原本呢，我是不相信宫里的太医，所以想取几样食材拿到外面去给宫外的名医看看。嗯，一开始见到你在那儿的时候，我以为啊你是下毒的人，派来毁灭证据的。后来看到你毫无顾忌的大吃大喝，然后又跟我说了这些话，到现在我才相信你。嗯。遇到本李大侠李一欢算你运气，知道吗？李一欢，姓李名一欢，这名字挺好听的。那当然了，我不仅名字好听，还会识毒，并且还会解毒呢。那我和皇上的毒能解吗？哎呀，你和皇上的毒嘛，解是可以解，不过这药材配起来比较难。而且这药材价格不菲啊，钱不是问题，你想要多少，我给你多少。好，三日以后在第一酒楼，我带着解药，你把药钱给我。这个药钱嘛，十两黄金。没问题，我看也不必等到三日以后，我这边预班着，肯定不止十两黄金。你先拿去吧。哇，果然是个好班子啊！你就这么把班子给我了？你也不怕我骗你、啊？我相信你。虽然我们两个相识不过一日，但是我能看得出来，你是一个有本事的人。只要是有本事的人，都不会因为钱财而背信弃义的。有眼光。我是个有本事的人，我的本事不光这些，还有很多呢。以后有机会慢慢让你见识啊。嗯，好啊。不过呢，刚才在御膳房咱们两个交手的时候，我发现你的武功啊。其实比我好不到哪儿去啊！没本事的人才会靠蛮力，像我们这种有本事的人是靠这里，知道吗？再说了，我就是一个江湖小贼，我这点本事也足够了。但是你是御前侍卫啊，那你这三脚猫的功夫怎么当的御前侍卫？哎，你跟我说实话，是不是你投了个好胎，有了个好爹，才让你当上御前侍卫的？呃。嗯，师傅小满，我确实是投了个好胎，有个好爹。我祖上啊是八旗的贵族，我能随侍皇上，也都是我们家里人帮的忙。任人唯亲，这康熙小皇帝呀、啊，果然不是什么明君啊。哎，也就是你啊，说这样的话，要别人说这样的话呢，我早就拉他去见官了。不过呢，你虽然言语上对皇上不敬，但是我能看得出来，你心思不坏。你这个小兄弟吧，通情达理，仗义疏财。我决定了，你这个朋友我交定了。来，今天高兴喝酒。我这壶底的酒可不是一般的酒，这个酒呢，是我在山里发现的。野山葡萄酒，也不知道哪位仙人何年何月何日酿造的，总之特别好喝。你别以为你是皇上的小跟班，吃惯了好多玉石、好多玉酒，就不把我这个酒当回事儿了。我这个酒啊，可比你那些玉酒好喝多了。嗯，爽，尝尝。怎么样？啊，是好酒啊，是吧？嗯嗯嗯，多喝点。哎，小兄弟，嗯，你是哪儿人啊？为什么要进京啊？哎，我呀，我就是一个江湖游侠，我进京呢，就是来看一看京城有多繁华，吃遍京城的美食。二呢，我是想找一些珍贵的药材，配一款冰肌雪肤养颜膏，给我姐姐脸上疗伤。你姐姐的脸怎么了？哎呀，别提了
一说到这事儿吧，我就特别内疚。小的时候啊，我背着大人，拉着我姐姐去山里玩。哎，妹妹，咱们回去吧。平日里师傅们都不让咱们上山玩，说山里有野兽，那是他们吓唬咱们呢。走吧。哎呀，哎呀，走啦。姐姐脸上就落下了伤痕。我义父是个名医，他说要想治好我姐姐脸上的伤，就得用稀有的药材配成一副冰肌雪肤养颜膏。但我们家比较穷，这些药材一直凑不齐，所以我就想啊，什么时候能把我姐姐脸上的伤治好就好了。我姐姐可是个大美人，但就是因为脸上的伤让她变得很自卑，所以我希望我能早日帮她配齐这些药。治好他脸上的伤，所以你刚才不跟着那辆马车出宫，不是为了进御膳房偷吃东西，而是为了找太医院，去找那些能治好你姐姐脸上伤的药。对啊，本来我想先饱吃一顿再去太医院的，没成想。你是个重情重义的人啊，我喜欢你的性子。嗯。哎，你多大了？我呀。我是顺治十二年五月初四生的。五月初四啊？真的假的呀？真的。太巧了，我也是五月初四啊。只不过我是顺治十一年的，比你大一岁。这么巧啊？哎，你说咱们两个一日之内相逢了两次，我觉得咱们这个缘分匪浅啊。不如我们今天指月为誓，结拜为兄弟如何？从来没有人想着跟我结拜的。不过，我以前老看古书上说。那些古人们结拜好像挺有意思的。当然了，我也一直想这么做来着，可惜一直没有遇到合适的人。既然你我这么有缘，那就结拜吧。我长你一岁，我做大哥，你是小弟。哎，不行不行，岂不闻古人有云：“文道有先后，术业有专攻。”咱们既然结拜，就不能以庸俗的年龄论长幼，咱们得看谁的见识广、本事强。刚才你也说了。我的见识广，本事强，所以我是大哥，你是小弟，这,这也行啊？当然了，如果你觉得不行的话，咱来打一架，谁赢了谁是大哥。不打不打不打，行，居然还有人想当我的大哥，行，你是大哥，我是小弟，好了吧？嗯，嗯。我李一欢，我龙三，今日对着月亮发誓，结为异性兄弟。从今往后，有福同享，有难同当，永不背弃。同生共死，同甘共苦，如有为誓，天打雷劈大哥请，小弟请。哎，对了，我们现在都结拜了，以后不能骗你了，要不然会天打雷劈的。大哥，你说什么呢？你可真是个小白兔！我之前说那个解药，说要十两黄金，其实只需要十个铜板。我跟你结拜了，所以自然不能骗你了。哦，还有这个玉扳指，还给你吧。我是刚开始看你那么有钱。所以想顺便敲敲你的竹杠，不过现在咱们都结拜了，我就不能再骗你了，我得讲义气啊！大哥果然是个性情中人，不过我们刚刚对着月亮发誓，要有福同享，有难同当。小弟的东西呢，就是大哥的东西。这个玉扳指啊，大哥你就好好收着吧。这个东西啊，小弟多的是，不必还我了。当真啊？当真，我们刚刚发过誓的，你总不想让小弟被天打雷劈吧？像你这样的小白兔，行走江湖不得被人炖了给烤了吃啊！不过你放心吧，现在有大哥在，大哥保护你。行，那日后小弟就多仰仗大哥关照了。
，放心吧，乖啊。这个龙小弟，你要是今天再不出现的话，我就跟你绝交！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥！嗨，我呀，龙小弟。大哥，你怎么变成了个女的呢？我呀，我是易欢的妹妹，易成。<笑>大哥，你可别开玩笑，你手上那个玉扳指，还是我结拜的时候我送给你的。这个呀，这是我大哥送给我的。他不可能，我大哥答应过我，我送给他的东西他不会转送给别人的。所以，大哥，你到底是男的还是女的呀？龙小弟，我发现你这个人啊，身体不强，功夫还差。这江湖经验更是差得离谱，连我女扮男装都看不出来。我告诉你啊，亏得你是在皇宫里当差，你要去江湖混啊，早被别人当成下酒菜给吃了。得了吧，我早就认出来你是女的了。只不过我出身于官宦之家，从小见的女子都是胆小羞涩，大门不出二门不迈的。头次见到你这么大胆子，还敢溜进宫里偷吃东西，我呢就想看一看，接下来你还会耍什么花样。你的意思是说，你早就看出来我女扮男装了？我只是没有江湖经验，可我不是傻瓜呀。反正我们都已经结拜了，我就是你大哥，你就是我小弟，不管我是男是女的，你都得喊我大哥，知道吗？嗯，不行不行，你只比我小一岁，又是女的，你还让我叫你大哥？哎，你就老老实实做我的小妹吧。哎，不行不行不行，从小当小妹我都当腻了，好不容易落个大哥当当，我告诉你啊。这个当大哥啊，不是按照年龄，不是按照性别，而是按照能力的大小。如果你能打过我的话，大哥给你当啊。好吧，论武力，我确实不是你的对手。哼哼，哎，可是你穿的这一身女装，让我叫你大哥，我真的是叫不出口。要不然，我叫你大姐。我呸！大姐多难听啊！大哥，大哥，大哥。哎，不行，不行，不行，不行。大哥，哎，这样吧。我叫你老大好了。嗯，行吗？只要你承认我比你大就行。我问你，罗小弟，这几日我哥哥约你在这见面，为何都不露面啊？啊，这前两天啊，皇上派我秘密出宫执行一项任务，我这不刚回来吗？那我跟我哥哥四处打听，为什么都没有人知道你龙三这个人啊？<笑>老大呀，老大，还说你江湖经验丰富呢。哎。你看看，这宫里边宫女、太监、侍卫加起来上万人，那有些人在宫里边生活了一辈子，还不能全认识呢，就什么好机会呢？听你这么说，好像是有点道理、嗯。我大哥是不是跟你说了？其实我就是老板。嘘，咱们找个安全的地方说。走。哎，你慢点儿。对了，龙小弟，如果你跟皇上揭发鳌拜图谋不轨、伪造秀女的事情，是不是可以治鳌拜一个大罪啊？老大，你想的太简单了。这鳌拜把持朝政多年，连先帝伟人的辅政大臣苏克萨哈都敢杀，这伪造秀女的身份，又算得了什么？就算皇上追究起来，到时候他自然有办法推得一干二净。而且，愿意为他顶罪的人多了去了。那怎么办？咱们拿鳌拜就没办法了。其实，鳌拜在暗中培训美女，送入宫中和各大臣的府上做耳目，皇上是早有耳闻的。只不过皇上刚刚亲政，没能把持实权，所以只能暂且隐忍了。嗯。可我万万没想到，他居然会找上你。嗨，我呀，本来可以施展轻功溜走的，但是我一想，我不是还有我的龙小弟吗？所以我打算把这些都告诉你。你跟皇上说，没准还能立个大功呢，是不是、嗯？没想到老大居然肯为我冒这么大的风险。嗯。哎，对了，老大，那那个大补丸的解药要不要解啊？有没有解呀、啊？哎，那个大补丸啊，当然，啊，当然要解了。
那个大补丸可是鳌拜独家秘制的毒药，我跟我哥哥拿它都没办法。但是我一想，为了你，龙小弟，我要心甘情愿，哪怕是上刀山、下火海，也在所不惜。老大，还是你对我情深意重。嗯。等皇上抓着鳌拜以后，一定会逼着鳌拜交出大补丸的解药的。那个小皇帝我是指不上了。一连三天，临幸的三个兄弟，天一亮就被太皇太后直接给除掉了。像这样的暴力昏君，你说他就算抓住了鳌拜，掌握了大权，与我跟天下老百姓有何关系？啊？老大，其实你误会皇上了。那三个秀女啊，都不是普通的秀女，她们都跟你一样，是经过训练送到宫中来当奸细的。你是说，在这批秀女当中，还有其他秀女是鳌拜的奸细啊？当然，不仅鳌拜，还有吴三桂，还有一些心怀不轨的大臣，都在秀女当中陪着有自己的亲信，妄图把手从朝堂之上伸到后宫中来，用来控制皇上。天哪，被你这么一说，好可怕呀、啊！这原来看似平静的皇宫，有这么多阴谋啊！不过可惜那三个秀女了。他们有什么错呀？他们肯定也是受人胁迫才不得已的。哎呀，这个皇帝心真狠，把他仨全杀了。老大，这权力之争啊，不像是请客吃饭，而是你死我活的较量。皇上要是在这个时候仁慈一点，那他就会被像鳌拜那样的权臣掌控的死死的。龙小弟，你说，皇上会不会把我？若是皇上呢，悄悄派人查出你的底细啊，嗯，那你这小命肯定就不保了。但是我已经跟皇上禀报过，所以一定会保你没事的。真的？而且你要是配合皇上抓住了鳌拜，一定会立下大功的。哎，如果我配合皇上抓住了鳌拜，他是不是可以给我好多奖赏？<笑>那当然，赏赐的金银珠宝，你三辈子都花不完。真的假的呀、啊？那这一趟冒险我可值了。说吧说吧说吧，让我怎么配合皇上？怎么配合皇上？既然鳌拜如此希望你邀得圣宠，那我们不如来一个将计就计。小主的身子并无大碍，可能是饮食不调，积了食。待我为你开几服消食化积的药，服下便好了。可不及时嘛！这宫里的茶点饮食实在太好吃了，我一吃根本停不下来。这宫里处处潜藏着危机，你要把性子收敛一点。知道了，你怎么还是老毛病啊？到哪儿都想管住。少跟我抬杠。说正经的，我觉得龙三的计划不妥。你别忘了，你是大明晋王的郡主，我未来的太子妃，嗯、怎么能去给大清的皇帝侍寝呢？嗯，又是这句话，我不是都说了吗？不是真的去侍寝，这是他跟皇上商量的一出戏，为了骗鳌拜的，不会真的去给小皇帝侍寝的。话虽如此，可是如果你真的进了小皇帝的寝宫，这半夜三更孤男寡女的，小皇帝又是青春年少，你又这般貌美，万一他想假戏真做了怎么办？不入虎穴，焉得虎子？而且龙三都跟我说了。前段时间，这个小皇帝啊，中了鳌拜的慢性毒药，大伤元气，到现在还没有恢复呢。对你呀、啊，我永远没办法放心。我给你准备了一条禁果蒙汗药的丝巾。如果他真的对你起了色心的话，你就想办法让他绣这条丝巾，你自然就没事了。小心藏好。嗯。记住了。如果你真的让他占了便宜的话，我就……你就干嘛？吃了我？你就知道欺负我，我自然不敢对你怎么样。可是如果他真的，我就算豁出我这条命，我也要宰了他。朱哥哥，平时看你挺稳重的，怎么一到这种事上那么冲动？你看我，平时虽然很任性，但是这种大事上绝不糊涂。放心吧。而且我有轻功啊
，就算我遇到什么危险，我可以逃掉啊。我这就为小主去煎药去。哇，这么厉害！裙在哪儿啊，李欢姑娘？侍寝是不能穿任何衣服的。你要是沐浴完了，就请出来，我们为您裹上红绸，然后呢，就抬去皇上的寝宫。不能穿衣服啊？对，就连任何首饰都不能戴不行，必须由我们亲自给你裹好红绸，顺便检视一下易欢姑娘的身体皮肤状态，看看有没有突发的瑕疵，以防止易欢姑娘夹带其他的物品。那哪行啊，男女授受,受不亲。要不这样，你们先出去，等我穿好了叫你们。静室房太监主要负责皇上和后宫所有嫔妃的房中之事。易欢姑娘入宫之后，难道就没有学习过吗？学是学过了。但我现在不是还有点不习惯吗？嗯，这……哎，哎，你们关小主，你居然会轻功！我爹啊是武将，所以从小呢，我跟他学过一些。哦，公公啊，嗯，我也知道这宫里的规矩啊不能破，但是有的时候，咱是不是可以商量一下？我进宫之前呢，我爹给我留了许多提起钱，明天，明天我好好重谢三位公公，怎么样？好吧，那只此一次啊，下不为例。知道了。
，别说丝巾了，一根丝线都不能带。一环姑娘，啊，一会儿皇上可就来临幸你了，可千万不要忘了之前学过的规矩哦，好好的侍奉皇上。嗯嗯，好，挂帘子。这。原来这就是皇帝的寝宫啊！也不知道龙小弟究竟和康熙那个小皇帝说好了没有。嗯，猪哥哥给我准备的丝巾没有。万一这小皇帝临时起了色心，假戏真做了，那可怎么办呀、啊？完了完了！猪哥哥要是看到我穿成这个样子，肯定会气个半死。要不，趁这个小皇帝还没来，我赶紧溜了吧。万一那个小皇帝怒了要砍我的脑袋，那龙小弟肯定会帮我求情啊。你要去哪儿啊？你谁啊？除了朕，还能有谁啊？你你你是皇上？你是皇上为什么要戴面具啊？啊！朕喜欢在临幸后宫嫔妃之时，玩一些有情趣的小游戏。呃，臣女一欢，叩见皇上。皇上万岁万岁万万岁！起来吧，这里又没有外人，不必那么拘束。谢皇上。嗯，嗯，皇上，原来您这么和气啊！我一直……哎，不不不不，说错了，臣臣女是臣女。没关系，这里没有外人，朕允许你自称我，这样说起话来才更自在。对了，你刚刚要去哪儿啊？啊，我刚刚觉得这屋太太黑了，我打算出去找几盏灯，拿回来点一下。朕在就寝的时候啊，喜欢光线暗一些。哎，皇上，皇上。别把最后一盏灯也吹灭了，我怕黑。别怕，有朕。微臣李建清，叩见李贵人。李太医免礼，谢李贵人。有劳李贵人。看起来
好像在发抖啊，很怕战啊？我我没有，我只是觉得这这屋子比较冷而已。哦，你穿的这么少，难怪会冷。要不然这样，你到朕的龙床上躺一会儿，盖着被子暖暖身子。哦，让我上床，这小皇帝果然没安好心。我突然不冷了，那就让朕抱抱你，替你暖暖身子。哎，嗯，你果然很怕朕啊。我可是，朕听龙三说过，你的胆子一向很大，你在他面前提起朕来，那可是从来都不怕的呀。皇上，我不是怕你，我就是怕你离我太近了。咱不是说好了的吗？朕和你说好了什么呀？不，不是我跟您说好的，是龙三跟你说好的。您忘了，咱们这次只是将计就计，您假装宠幸我，为了博取鳌拜的信任啊。今天晚上的事情是假的，不是真的。朕确实是和龙三定下了这条将计就计之策，只是这漫漫长夜，何苦虚度？咱们也不必演戏了，就让朕真的信了。再说了，这全天下又有哪一个女子不想做朕的女人呢？嗯，皇上，这天下女子也不尽是贪图荣华富贵之辈啊。对大多数女人来说，她们与其与这个后宫佳丽三千争宠，不如找到一个白头偕老、心心相印的有情人。那唐代虞玄机就说过呀、啊：“一得无价宝，难得有情郎。”朕自十三岁大婚以来。还从未有人跟朕说过这样的话。皇上，您生气了？你不会看我头吧？你当朕是杀人狂魔吗？动不动就随便砍别人的头。你这句话非但没有激怒朕，反倒更加激起了朕的兴致。我看，咱们也不必苦苦做戏了，就让朕真的信了你。待共度良宵之后，朕便封你做贵人。皇上，你觉得如何？皇上，啊啊！皇上。启禀皇上，奴才见到殿内没了灯光，又有打斗之声，还以为来了刺客，所以赶紧进来护驾。刺客？什么刺客？哪有什么刺客？没有朕的旨意，谁也不许进来。这这。好了，别再动手了。再动手的话，真把你当刺客，你这颗脑袋就真的搬家了。你哭什么呀？皇上欺负人！朕怎么就欺负你了？是你先对朕出的手啊！这还是第一次有人敢在朕的龙床上对朕大打出手，只怕也是古往今来第一个敢在龙床上对皇帝大打出手的女人吧？皇上强词夺理，明明就说好了，说好了还强迫人家，人家不想反抗，反抗还不让。反抗打不过人家就吓唬人家，哪有这样的？朕有你说的那么不堪吗？好了，别哭了。要是被外边的太监给听见了，不知道的还以为朕欺负你一个弱女子。那皇上，你离我远点，我就不哭了。你让朕远点，朕就远点。那朕岂不是很没面子？啊，龙小弟，你在哪儿啊？你还说皇上是个正人君子，结果皇上就欺负一个弱女子。哎呀，好了好了，别哭了。哎，朕不跟你这个小女子一般见识。去找太医院的当值赵方抓药，我还要留下来给厉贵人扎针。是。你去烧壶热水，一会儿我要替厉贵人更衣。是。
学师妹，大师兄，太好了！我还以为我再也见不到你了呢。怎么会呢？你们师兄妹好好聊一聊，我在外面替你们把风。你找什么呢？我想找个手巾擦擦脸。这龙床上哪有手巾啊？朕也不想穿太监打扰我们。哎，你又想干嘛？放心吧，朕不会动你的。朕堂堂天子，一言九鼎，给你擦个眼泪。看看你现在这副样子，亏龙三还说你是他的老大，哎，他是现在看到你哭得跟鼻涕虫似的，还不笑话死你？其其实，我在龙三面前好多都是吹牛的，我没有他说的那么勇敢，我也没有多少江湖阅历，我也从来没被哪个登徒子轻薄过，何况是被全天下最有权势的登轻薄过，我能不害怕？朕听出来了。你是拐着弯儿骂朕是个好色轻薄的登徒子是吧？哦，臣女不敢，臣女没这么说。皇上，臣女能不能请求皇上一件事儿啊？说来听听。您能不能别把今天晚上的事儿告诉我龙小弟啊？如果你告诉他的话，以后我就没脸在他面前冲老大了。<笑>哎呀，朕又不是长舌妇。哎，不会告诉他的。哎，不过朕保全了你在结拜兄弟面前的形象，你要怎么答谢朕呢？皇上，您可是全天下最有权势的人，也是最有钱的财主，您就为这么点的小事儿，勒索我一个身无分文、身无寸缕的小女子啊！又是朕的不是啊！你怎么说来说去都是朕的不是啊？什么声音？嗯，是我肚子叫。我今天晚上实在太紧张了，所以没有吃晚饭。现在特别饿。朕想起来了，你最大的爱好就是吃。龙三跟朕说过，你现在在替朕办差，朕也不能让你饿着肚子。说吧，想吃什么？谢皇上，我想吃烤鸭、炸虾丸子、蒸乳酪，还有黄焖小羊排，还有还有素八碟、珍珠翡翠羹。水晶包子、豌豆黄，再加一壶桂花酿。哎，皇上，您怎么知道我喜欢吃什么呀？啊，这个是龙三跟朕说的。啊，龙三跟朕说呀、啊，呃，你们两个头两次见面的时候啊，你都在跟他抢吃的。朕听着有趣儿，所以印象也就特别深刻。这个龙三，以后再也不理他，怎么把我什么都告诉人家？朕可不是人家，朕是皇上。来人，掌灯，传膳。青城，你进宫的这些日子以来，过得还好吗？我不得不离开你们这些亲人朋友，来到这个活死人墓一样的紫禁城，和成百上千的女人争奇斗艳，来取悦我们最大的敌人。你说我能过得好吗？对不起，青城，要你冒名顶替舒婉心进宫的方案，我本来是不同意的。可这是六位师傅一致的决定，我也无力反对。大师兄，你不必自责。就算你反对，我也会主动要求进宫的。毕竟我们这些在明珠谷长大的孩子，没有一个人能为自己活着。就连单纯任性的小师妹。不也阴差阳错的进了宫吗？是我太无能了，还要让你们几个女孩子冒这样的风险，忍受这样的侮辱。今晚，一欢也要被召去侍寝了，也不知道现在怎么样了。
吃好了。嗯，谢皇上恩赐。嗯，撤掉吧。这。看你吃东西啊，还真是有趣儿。你一个女孩居然能吃的这么香，你这小小的肚子里，到底是怎么装得下这么多东西的呀？要论得上吃啊，这朕的整个后宫，无人及得上你。哎呀，那是他们装的。哎，因因为您是皇上嘛，他们在君前得注意自己的礼仪，所以要压制自己的食欲嘛。孔圣人也说过呀。人生三大乐趣，食、色、性也。所以呢，这个美食是人生最大的乐趣之一。嗯，说的对。食色是人之本性，现在食之乐趣你已经享受过了。嗯，要不要再享受一下色之乐趣啊？看来这个色狼皇帝还真是狼心不死啊！哎呀，要是猪哥哥给我的丝巾在就好了，让我骗他闻一闻。就能让他乖乖睡着。嗯，哎呀，这一夜良宵还剩一半儿啊。你要不要到朕的龙床上休息一下？哎呦呵！啊，你又想干嘛呀？啊，皇上，吃太多了。撑到嗓子眼儿了，我想运动消化一下，可以吗？行。要是连这个朕都不准，那朕岂不是很不懂得怜香惜玉啊？你既然想消食，那就请便吧。谢皇上恩典。嗯那要不要到朕的龙床上休息一下？哎呦，皇上，我我可能吃坏肚子了，我肚子特别疼，刚才吃了好多杂七杂八的，特别疼。现在你肚子疼啊？啊，那要不要朕传个太医，给你瞧瞧？哎，那不必了，我只要回自己的房间睡一会儿就行了。既然你都要躺在床上休息，那为什么要回到自己的房间休息？朕的龙床一样可以休息啊！我我我我这可不一样啊！我我肚子疼，我可能会拉肚子。我在您这儿拉肚子不合适，是不是？我得保持在您面前的仪态，所以还是让我回去吧。你要是真吃坏了肚子想方便，那朕的寝宫里面也有金泥桶，你用吗？我我我方便在您这儿，还不合适。皇上，您可饶了臣女吧。人食五谷生百病。吃喝拉撒那都是正常的事情，要是连这个朕都接受不了，岂不是有违人伦？哎，你别紧张，要是真吃坏了肚子，你就在朕这方便，朕不介意。嗯、你看着我干嘛呀？黔驴技穷了，是吗？这个色狼皇帝想吃了我，门儿都没有。哎，有了，我可以骗他行酒令。我灌醉他！为什么又不说话了？是不是又在想什么花招啊？哎，皇上，咱们玩耍骰子赌酒吧。这样，咱们赌，如果你赢了，我就听您的上龙床；但如果你输了，您就让李公公送我回去。怎么样？敢不敢赌啊？哼，这倒是挺有趣的。还从来没有人
，敢跟朕耍色子赌酒的。好，朕就依你。来人，上一壶酒，再加两副骰盅。这。哎，等一下，上一坛酒。皇上要喝酒，咱们就喝大的。杯算什么呀？咱们用碗喝怎么样？<笑>好，那朕就看一看你的酒量到底有多好。